Selamat datang di Geotech Channel Pada kali ini kita ada sebuah rangkaian Yaitu rangkaian driver motor Menggunakan IC L298N Dimana driver motor sendiri Berfungsi sebagai Rangkaian yang mengaktifkan sebuah motor DC Berdasarkan perintah yang masuk dari controller bisa dari Arduino atau lain sebagainya karena kita tidak mungkin mengaktifkan sebuah motor DC melalui pin output dari Arduino ini secara langsung karena nanti akan terjadi overcurrent karena dari pin microcontroller sendiri dia arusnya atau ampernya terbatas jadi tidak cukup untuk menggerakkan motor DC ini sehingga kita memerlukan alat atau rangkaian elektronik tambahan yang dinamakan driver motor seperti ini untuk prinsip kerjanya sendiri di sini kita melihat adanya tiga buah pin tiga buah pin untuk power supply dan juga ada empat buah pin output yaitu ini 1 2 3 4 ya. Empat buah pin output. Kemudian di sini ada empat buah pin input enable atau pin input enable logic. Jadi, prinsip kerjanya di sini kita mempunyai pin power supply yang bertuliskan 12 volt, 12 volt, ground dan 5 volt. Di mana kalau kita masukkan 12 volt di sini, dia akan mengeluarkan output 5 volt di sini yang selanjutnya akan kita gunakan untuk mengaktifkan pin enable yang ada di sini. Oke? Setelah itu di sini ada ada pin output. Yang dia tugasnya adalah mengeluarkan tegangan berdasarkan tegangan yang masuk di power supply ini. Jadi misalkan kita memberikan power supply 12 volt atau 5 volt, maka di sini akan mengeluarkan 12 volt atau 5 volt sesuai dengan yang kita masukkan di power supply ini. Oke. Kemudian kita mempunyai 4 buah pin enable. Jadi di sini Ini awalnya 4 buah pin output ini tidak aktif semua atau dia berlogika 0. 1 2 3 4 ini berlogika 0 semua dan baru akan aktif ketika di pin enable ini kita kasih dengan tegangan 5 volt misalkan di pin enable 1 ini pin enable yang pertama ya pin enable 1 kita kasih tegangan 5 volt maka yang aktif di sini adalah output ke 1 sedangkan output ke 2, ke 3, dan ke 4 dia tidak aktif hanya output ke 1 yang aktif karena kita mengasih 5 volt di pin enable ke 1 setelah itu jika kita mengasih 5 volt di pin enable kedua yang sini maka yang aktif akan output yang kedua selain itu tidak aktif kemudian jika kita mengasih 5 volt pada pin enable yang ketiga maka yang akan aktif adalah output ketiga Terusnya jika kita mengasih power 5 volt atau logika aktif baik pada enable keempat maka yang aktif adalah output keempat. Selain itu dia tidak aktif. Oke, jadi pin output yang ada di sini dia akan aktif berdasarkan pin enable yang aktif di sini. Oke? Jadi pin enable di sini akan dihubungkan ke output dari ke output dari controller yang ini. Oke, dari dari sini kita ke 
pin enable selanjutnya akan menggerakkan motor DC dari pin output sini dan akan dan untuk selanjutnya akan kita praktekkan bagaimana driver motor ini bekerja oke okay? oke okay, jadi di sini akan kita praktekkan ya di sini kita mempunyai power supply sebesar 12 volt kita hubungkan ke power supply sebesar 12 volt dan selanjutnya akan kita lihat ya di sini di pin 1 2 ini kita kasih power supply 12 volt dan untuk selanjutnya akan kita lihat di pin yang ketiga dia akan mengeluarkan power supply sebesar 5 volt Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi tegangan 5 volt yang keluar dari pin ketiga ini akan kita gunakan untuk mengaktifkan pin enable yang ada di sini. Kita coba ya, kita kita cek di sini untuk awalnya tegangan di semua output akan sebesar 0 volt atau tidak ada tegangan sama sekali. Oke. kita aktif semua dan akan kita berikan inputan di pin ke satu seperti ini di pin ke satu maka bisa kita lihat yang aktif adalah output ke satu seperti ini oke pin ke satu aktif pin ke dua tidak aktif pin ketiga ketiga tidak aktif ya oke seperti ini keempat juga tidak aktif yang aktif hanya pin ke satu oke untuk selanjutnya akan kita pindah ke enable yang kedua akan kita cek tegangannya oke okay. untuk pin ke satu dia tidak aktif pin kedua dia aktif pin ketiga tidak aktif dan pin, ke, dan pin keempat dia juga tidak aktif jadi yang aktif hanya pin kedua oke okay. untuk selanjutnya akan kita pindah ke pin enable yang ketiga oke okay, pin enable yang ketiga akan kita cek ya untuk output pertama dia tidak aktif seperti ini kedua juga tidak aktif kemudian untuk pin keempat ke pin keempat dia tidak aktif juga dan untuk pin yang ketiga dia aktif Oke, okay, jadi di sini yang aktif hanya yang aktif hanya pin ketiga. Karena enable logic yang aktif ada di enable ketiga. Sedangkan di sini kalau kita berikan berikan power 5 volt di enable keempat, kita lihat pin mana yang akan aktif. Oke. Okay. Oke, okay, kita lihat pin yang aktif. Karena ini kita kasih kita 5 voltnya kita taruh di enable keempat, maka yang aktif adalah output ke ke satu tidak aktif, ke dua tidak aktif, ke tiga tidak aktif, dan yang akan aktif adalah pin ke empat seperti ini. Oke. Okay.
Oke untuk selanjutnya akan kita hubungkan dengan motor DC Oke untuk selanjutnya Untuk output dari driver motor ini kita hubungkan dengan dua motor ya Jadi satu motor masing-masing kita hubungkan ke dua output ya untuk motor satu kita hubungan dengan output ke satu dan kedua sedangkan untuk motor kedua kita hubungkan dengan output ketiga dan keempat untuk selanjutnya akan kita lihat jika kita masukkan pin enable ke ke inputan ke satu ya kita masukkan 5 volt ke enable pin ke satu seperti ini maka kita lihat yang aktif motor yang mana oke okay. yang aktif motor ini kemudian jika kita taruh ke pin enable kedua motor ke satu akan berbalik arah karena apa ketika terjadi pergantian output yang aktif di sini maka dia akan terjadi perubahan polaritas juga sehingga motor bisa bergerak maju atau mundur seperti ini oke selanjutnya jika kita taruh di output ketiga maka yang aktif adalah motor kedua seperti ini oke kita taruh pin enable ke pin ketiga yang aktif motor kedua seperti ini kemudian kita pindah ke pin enable keempat Oke jadi seperti inilah cara kerja dari driver motor Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share Terima kasih